இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஜீவன் கேர் சென்டர் மது மற்றும் போதை பழக்கத்திற்கான சிகிச்சை இப்பொழுது தமிழ்நாடு முழுவதும் உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் படங்கம் சாட்டர்டே ஒரு இங்கிலீஷ் படம் இருக்கும் சண்டே தமிழ் படம் இருக்கும் எனக்கு தோணுச்சு இந்த இவங்கெல்லாம் நடிக்க வைக்கிறது யார் டைரக்டர் அவர் தான் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படின்னாங்க ஸோ அவங்க தான் எல்லாம் கமெண்டிங் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் இவங்க எல்லாத்தையும் இயக்குறாங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது படையப்போ ஏதோ ஒரு படம் அப்போ வந்தது உதயம் தேட்டர் நானும் விக்ரம் சார் மீனன் மூணு பேர் நின்றுட்டு அப்படி நின்றுருந்தோம் ப்ரீமியர் ஷோன்னு அந்த ஷோலாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் அப்படியே அந்த உதயம் தேட்டர் வாசல் பின்னாடி அந்த கேட்டு பின்னாடி நின்று நாங்கள் முன்ன நின்று பார்த்துட்டுருந்தோம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் அப்படியே காரில் போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அமீரன் சொன்னார் சார் கவலைப்படாங்க சேது வந்த பிறகு நீங்கள் அடுத்த வருஷம் அங்கேருந்து வருவீங்க ஃபிக்ஷன் போல் இருந்து எல்லாருமே அந்த படத்துக்கு மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்தாங்க நாங்கள் கிருஷ்ணவணி தட்டில் நானும் விக்ரம் சார் அமீரன் எல்லாருமே பலா சார் எல்லாமே போய் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஷோ கம்மியாக இருந்தது அதை கண் கூட பார்க்குறோம் இருந்தாலும் நான் அமீரன் ஸ்ட்ரெண்டாக இருக்கும்போது சூரிய சாருக்கும் அமீரனுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு பாண்டிங் இருந்தது நல்ல ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு மூணும் பேசியது ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் கேட்பார் அமீர் லாட்டி எனக்கு பண்ணுவீங்களா இல்லை அமீர் வாங்க நான் பண்ணுறதே அந்த படம் அமீர் அமீர் நட்பு கதை தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சமுத்திரக்கணி கேரக்டர் வந்து அப்படியே அந்த கனவு கேரக்டர் இவர் நினச்சா எல்லா இருக்குன்ட்டு முடியை நல்லா வளர்த்துருங்கன்னு சொல்லிட்டேன் என் முடி நிறையா வளர்ந்துச்சுடா என் ஒய்ஃபு திட்டுது என்ன எவ்வளோ முடி வச்சுட்டு என்ன என்னென்ன ஐயோ ஆமா அவரை வளர்க்க சொன்னோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் சுவாதி வந்து தெலுங்கு படம் செல்வராஜன் சார் ஒரு படம் எடுத்தார் த்ரிஷாவுக்கு தங்கச்சியாக நடிச்சிருந்தது அப்போ அந்த படம் பார்க்கும்போது இது கரெக்டாக இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சி பேசணும் அப்புறம் போனோடனே வந்து கதை கேட்டாங்க இங்கே கதையை சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்ட்டு சும்மா ஒரு லைன் மட்டும் சொன்னேன் அப்புறம் ட்ராஜடி என்றா ஹாப்பி என்றா ட்ராஜடி என்றான்னு கேட்டாங்க ஐயோ யோ கரெக்டாக பிடிச்சிருச்சு என்ன பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடா சொல்லுவேன் ஹாப்பி என் ஃபார் யூன்ட்டேன் கடைசி கிளைமேக்ஸ் எடுக்கும்போது மறைச்சிட்டேன்ட்டாங்க <laughs> கோவம் வந்து அப்போலாம் அடக்கிக்கிறேன் அதுவே கடுப்பாக இருக்குது ஆமாம் அப்போ நடிகராக இருக்கனால அதெல்லாம் இன்னொரு ஸோ லவ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க இப்போ நான் பண்ணக்கூடாது நான் சொல்லவும் முடியாது சொன்னேன் என்ன சார் நாடோடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டு லவ்வுக்கு நீங்கள் இப்போ அதுவே எனக்கு முடியலாம் தளபதிக்கு நீங்கள் ஒரு கதை சொன்னீங்கன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அது இப்போ ஏதாவது அவுட் டேட் ஆகிருக்கு அது எப்போ வேணால் நாங்கள் எடுத்துக்கோம் கதை கேட்டுட்டு அவர் அது ஓகே சொன்ன ஒரு விஷயம் அவரும் அதுக்காக எனக்கு <laughs> 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 இதுக்கு நான் காரணம் இல்லை நான் வந்து பேஸ்கெட் பால் ஸ்கூலில் விளாடுவேன் டீமில் இருந்தேன் அவ்வளோதான் ஸ்கூல் டீமில் பேஸ்கெட் பால் டீமில் இருந்தேன் இப்போ கனடி கிளப்புக்கு அப்புறம் பிளேயர்னு சொல்லிக்கலாம்ல சார் நம்ம கபடி பிளேயர் கபடி பிளேயர் கபடி தெரியும் கபடி பிளேயர்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு கிரேடு போய் கபடி கோச்சுனே சொல்லலாம் ஸோ அப்படி தான் இருக்குது ஸோ பார்ட் டைமாக ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சார் கபடி கபடிக்கு ஆதரவு கொடுப்போம் அதுதான் என்னோடய பார்ட் டைம் அந்த அந்த ஒரு கேம் நம்மளுடைய பாரம்பரியமான விளையாட்டு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதுவும் பெண்கள் கபடி குழு அதுக்காக தான் அந்த படமே நடித்தேன் அவங்க தான் மெயின் ஹீரோஸ் அந்த கபடி பிளேயர்ஸ் அந்த பெண்கள் தான் ஹீரோஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி படங்கள் வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயமா இருக்குன்றது தான் அந்த படத்தில் நான் பண்ணுறேன் சார் நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் 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 கூட ஒர்க் பண்ணுறதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன சார் சி இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம வந்து இப்படி எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கலாம்னு சொன்னால் போக முடியாது அந்த டேரக்டர்கிட்ட நம்ம கொடுத்துடணும் கதை கேட்குறோம் அவங்க டைப் நமக்கு தெரியும் சுசீந்திரன் படம் இப்படி தான் எடுப்பார் இந்த விஷயங்கள் பண்ணுவார்னு தெரியும் அதை நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணிடணும் சஜஷன் சொல்லலாம் அது நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்படி பண்ணால் அப்படி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சஜஷன் சொல்லணுமே தவிர அவங்க ஒரு இயக்குனராக தான் இது பண்ணணும் பேக்கில் அப்படி ரிவைன் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் சார் மதுரையில் இருக்கீங்க சார் நீங்கள் ஸ்கூல் கொடைக்கானலில் படிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் மதுரையில் காலேஜ் படிக்கிறீங்க எந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு சினிமா தான் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து சார் என்னோட செவன்த் செவன்த் கிளாஸ் செவன்த் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து டேரக்டர் ஆகணும்னு ஏன்னா எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சாட்டர்டே சண்டே வந்து படம் காமிப்பாங்க சாட்டர்டே ஒரு இங்கிலீஷ் படம் இருக்கும் சண்டே தமிழ் படம் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த படம் பார்க்கும்போது 
எனக்கு தோணுச்சு இந்த இவங்கெல்லாம் நடிக்க வைக்கிறது யார் யார் அப்படின்னு கேட்டு டீச்சர்ஸ்லாம் கேட்கும்போது இவங்கெல்லாம் அது டைரக்டர் அவர் தான் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படின்னாங்க ஸ்கூலில் ப்ளே நடக்கும் போதும் அதை சொல்லி கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா டீச்சர்ஸ் தான் டைரக்டராக இருப்பாங்க அவங்க தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்படி இப்படி பண்ணணும் அப்படின்போது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அவங்க தான் எல்லாம் கமெண்டிங் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் இவங்க எல்லாத்தையும் இயக்குறாங்க அவங்க கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதனால் என்னென்னா டைரக்டர் ஆகணும் இது இவங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஆகணும்னு நினச்சி அப்போ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நான் வந்து டைரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டேன் அப்போ ஸ்கூலில் ப்ளே இது பண்ணால் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுலேயே இது பண்ணேன் ஸ்கூலில் டைரக்டர் தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ என்னை வந்து டைரக்டர் தான் கூப்பிடுவாங்க டைரக்டர் டைரக்டர் தான் கூப்பிடுவாங்க நான் என்னடா போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஏ வா வந்து எடுத்துகிட்டு போ அப்படி வா 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 மேம் எடுத்துகிட்டு போ வாங்க டக்குன்னு எடுங்க ஒரே நிமிஷம் சீக்கிரம் ஒரே குரூப்பாக எடுத்துருவோம் நண்பர்களாக எடுத்துருவோம் வா அந்த அவங்க முடிச்சு போகணும்ல அவங்க இன்ட்ரிவியூ எடுத்துகிட்டு போகணும் சாப்பிடாமல் வந்து அவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க பாருங்கள் இது ஆ உங்களோட இருபதாவது வயசில் நீங்கள் போய் பாலா சார் கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு டிசைட் பண்ணிங்க பாலா சார் கிட்ட தான் போய் அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பாலா சார்கிட்ட வந்து நான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க முக்கிய காரணம் வந்து என்னுடைய சித்தப்பா வந்து கந்தசாமி அவர் தான் சேதுவோட ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் இந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறான்னோடனே எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது நான் இப்போ காலேஜ் முடித்தேன் முடித்தோன்னே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நான் வர்றேன் அப்படின்னா அப்போ தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் இப்படி ஒரு கனவுகளோடு சுமந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ அப்போ சரின்னு சொல்லி அப்புறம் பாலா சார்கிட்ட அவர் சேர்த்து விட்டார் அப்படி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இது போனேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்துலே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவும் பார்த்தேன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளும் பார்த்தேன் ஸோ அது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தது ஸோ சேது படம் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் வந்து போய் ரீச் ஆச்சு பட் செட்டில் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்டை வச்சு கண்டிப்பாக இந்த படம் செம்மையாக ஓட போது எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை வந்து செட்டில் க்ரியேட் ஆச்சு நிறைய விஷயங்கள் செட்டில் க்ரியேட் ஆகும் அது வந்து எல்லாருமே இந்த படம் நல்லா வரணும்னு நினச்சிட்டு போனால் தான் இது வேறு ஒரு படம் அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு தெரிய ஆனச்சுது அந்த பாண்டி படம் சீன் மொட்டை அடித்து எல்லாத்தையும் நினைக்கும்போது இது இது தமிழ் சினிமாவில் இப்படிலாம் பார்த்ததில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது அந்த மொட்டைகள் அடித்து நூறு பேர் என்னது கிளைமேக்ஸ் காட்சி குறிப்பாக வந்து விக்ரம் சார் அந்த இது பண்ணிவிட்டு அந்த ரோட்டில் அப்படியே அழுதுட்டு வர்ற சீன்லாம் எங்களுக்கே அங்கே பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஃபீலாக இருந்தது ஸோ இந்த படம் விக்ரம் சாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டராக இது பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தான் எல்லாருமே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் போல இருந்து எல்லாருமே அந்த படத்து மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்களும் முன்னேறுவாங்கன்ற ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வந்து இந்த படம் ஜெயிச்சா எனக்கும் நல்லாயிருக்கும் எப்படி விக்ரம் சாருக்கும் அந்த அது வந்து ஒரு கம்பேக்காக இருந்தது என்னென்னா அவருக்கும் அந்த படம் அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் அதுக்காக டெடிக்கேட் பண்ணி பண்ணார் ஸோ அந்த படம் அவருக்கும் ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்றது எல்லோரும் யூனிட்டில் மொத்தமாகவே இந்த படத்துக்காக படத்துக்காகன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ எல்லாருமே சேது வந்தால் எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தது அது வந்து அப்போ ப்ரிண்ட்டு தான் அப்போ நான் தான் ஆட்டோவில் ஏற்றி வச்சு ப்ரிண்ட் ஏற்றி வச்சுட்டு ஒரு நூறு ஷோவாவது போட்டிருப்போம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் அதை நான் தான் ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் சைடு ப்ரொடியூசர் சைடாக இருந்ததுனால இந்த இன்றைக்கி வாங்க அப்படின்றாங்க பெட்டி எடுத்து வச்சுட்டு ஆட்டோவில் அதை கொண்டு போக முடியும் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு தேட்டர் இங்கே உள்ள எல்லா ப்ரிவியூ தேட்டரும் எனக்கு தெரியும் எல்லா ப்ரிவியூ தேட்டர்லேயும் ஷோ முடிஞ்சு அப்படின்னு நின்று பார்ப்போம் எல்லாமே பார்ப்போம் ஒரு நூறு ஷோவாவது அது போட்டிருப்போம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் ஒன்று ஒன்று பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு கருத்து சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அது வர்ற வரைக்கும் எங்களுக்கு இருக்கும் வந்து ஃபஸ்ட் டேலாம் நாங்கள் கிருஷ்ணவணி தேட்டரில் நானும் விக்ரம் சார் அமீரண்ணா எல்லாருமே பலா சார் எல்லாமே போய் பார்த்தோம் போய் பார்த்துட்டு விக்ரம் சார் வெளிலன்னு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றது வெளியில் ஃபஸ்ட் ஷோ கம்மியாக இருந்தது அதை கண் கூட பார்க்குறோம் அடுத்த ஷோ வந்து கூட்டம் வர்றது விக்ரம் சார் போய் அந்த ஆர்வத்தோடு போய் மேலே அந்த ஆப்ரேட்டர்கிட்ட பேசிட்டு வர்றது எப்படி ரசிக்கிறாங்க என்னான்னு கேட்டு வந்தார் ஸோ எல்லாம் வாசலில் நிற்கிறது அந்த கிருஷ்ணவேணி தேட்டர் வாசலில் ஏன்னா அப்போ தேட்டர் கம்மியாக தான் கிடச்சது அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப அதிகம் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அது ஒரு ஃபீலாகவும் இருந்தது படையப்போ ஏதோ ஒரு படம் அப்போ வந்தது படையப்பா தான் நினைக்கிறேன் நானும் அமீரானும் நைட் ஷோ படத்துக்கு ஓப்பனிங் ஷோ போனோம் அப்போ விக்ரம் சார் நானும் வர்றேன்னு சார் நீங்கள்
வந்துட்டோம் ஸோ இது யார் மூணு பேர் நின்று அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோமோ எல்லோரும் வர்றதை பார்த்துட்டு போவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இருந்தோமோ அடுத்த அமீரனே வந்தார் இப்போ நான் வந்துட்டோம் இதை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் ஒரு உணர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயமா ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ சேதோ தொடர்ந்து அப்படியே மௌனம் பேசியதுக்கு நீங்கள் அமீர் சாரோட அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்களா சார் ஸோ அதில் அந்த கௌதம் கேரக்டர் வந்து அந்த டைமுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது ஒரு ஹீரோவால் இப்படி இருக்க முடியுமா பொண்ணுங்க பின்னாடி போகாமல் ஒரு ஹீரோ இருக்க முடியுமா இவ்வளோ உருன்னு மூஞ்சிட்டு சிரிக்கவே சிரிக்காமல் இருக்க முடியுமா அப்படின்லாம் தாடி வெஸ்ட் ஒரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாகவே இருந்தது அதுதான் அந்த படத்தோட அந்த கேரக்டரோட சக்ஸஸ் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பேசணும் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த கேரக்டருக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கே இருந்தது நீங்கள் எப்போ உள்ளே வந்தீங்க நான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அஸ்டண்ட்டாக அம்மீனனோட நான் இதில் செய்தியில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் அவர் மௌனம் பேசியதை போனோம் அப்போ நானும் அவரோடய போயிட்டேன் மௌனம் பேசியது ராம் அப்படி போயிட்டேன் அது வந்து கௌதம் கேரக்டரு அந்த காஸ்டியூம் அதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போட்டுற காஸ்டியூம்லாம் அமீரனோட இது தான் அவரோட டிசைனில் வந்தது தான் மேபி எனக்கு பார்க்கும்போதெல்லாம் அமீரன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் அந்த ஊருன்னு அப்படி இருப்பார் பார்த்தீங்களா அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் சிரிக்கக்கூட மாட்டார் பெண்கள் அப்படி இருந்த ஒரு விஷயம் அது மேபி அவரோட கேரக்டர் ரெண்டுமே அவர் சொல்லலாம் ரெண்டு கேரக்டருமே அவர் ஏன்னா அவர் காலேஜ் படிக்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்த பிறகு வேறு மாதிரி ஆனால் ஏன்னா காலேஜ் படிக்கும்போது இப்படிலாம் இருந்தேன் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அது பார்த்திங்கன்னா அது நந்தா கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஸ்ட்ரிக்டாகி அப்படி இது கோபத்தில் உருவன்ற பாரில் ஏன் நீங்கள் சிரித்தாத்தான் என்னென்ன கொஞ்சம் கூட வச்சு நாங்களே கேட்போம் அது சிரிச்சிட்டாலும் அப்படி நாங்களே இப்படி ஒரு சிரிச்சிட்டாலும் சிரிக்க கூட மாட்டேன் ஏன் அது சிரித்தா என்னவா அப்படின்னு அப்படின்னா அப்படி தான் நாங்களே பார்க்குறாருப்பா சீரியஸாக பார்ப்பார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எங்களுக்கு பார்க்கும்போது சூரிய சார் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு <laughs> 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 ஸோ அவர் கேட்பார் அவர் கேட்டவொடனே அவர் அமெரிக்காவில் அவங்க வந்து அமெரிக்காவில் வந்து தான் வந்து எடுத்தாங்க யூஎஸ் ப்ரொடியூசர் தான் அவங்க அவங்க தான் நந்தா எடுத்தாங்க அவங்க தான் ரெண்டாவது பண்ண எடுத்தாங்க சூரிய சார்ட்டே கேட்டார் நான் எங்கள் நாங்களாக இருக்கும்போதே எங்கள் எங்களை வச்சுட்டே கேட்டார் எங்கெல்லாம் ஏன் அவருக்கு அவர் கேட்டார் ஏன் சார் இந்த படம் வந்து நான் அமீர் வேணான்ட்டு எனக்கு மட்டும் கொடுப்பீங்களா ப்ரொடியூசராக எனக்கு கொடுப்பீங்களா இல்லை அமீர் கொடுப்பாங்க அவர் அமீர் அண்ணும் இருந்தார் எல்லாத்தையும் வச்சு கேட்டார் அமீர் லாட்டி எனக்கு பண்ணுவீங்களா இல்லை அமீர் வேணும் நான் பண்ணுறதே இந்த படம் அமீர் அமீர் நட்புக்காக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்படி இருந்தது ஸோ அவருக்காக தான் அது ரெண்டு பேருக்கான அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் அந்த படம் ஸோ கௌதம் அப்படின்றதும் கௌதம் வாஸ்தேவ் மேலும் படத்தில் நீங்கள் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா கடைசி ஸ்கெடியூலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க இல்லையா சார் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த மாதம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகிறதா சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏதாவது அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா சார் சொல்கிறேன் கௌதம் மேனன் சார் படம் கடைசி ஷெடியூலில் வந்தோன்னா அவர் அதுக்கு முன்னாடியே கேட்டாங்க பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வேறு வேறு படங்கள் எனக்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் அந்த சின்ன கேரக்டர் வந்து என்னென்னா க தனுஷ்க்கு அண்ணன் அண்ணனாக நடிக்கிற கேரக்டர் ஸோ கௌதம் சார் படத்தை நடிக்கணும் ஸோ அவரோட எனக்கு பழக்கம் அது மேலே எனக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது ஸோ ஒரு நட்பு இருக்குது ஸோ அதுக்காக அந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அப்படி தான் அந்த படம் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப கூலாக ஒர்க் பண்ணுவார் ஒரு ஸ்டைலில் எப்படி படம் அப்படி கூலாக ஒர்க் பண்ண அப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நைஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணது இங்கே இங்கே ஒர்க் பண்ணோம் அப்புறம் பாம்பேயில் ஷூட் வந்தது ஸோ பாம்பேயில் ஒரு மூணு நாள் எடுப்போம் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் கண்டிப்பாகவா சார் கண்டிப்பாக வந்துடும் எல்லோரும் நம்பிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்ளமாக இப்போ சால்வ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்துடும் ஏன்னா அவரும் சொல்லிட்டார் கௌதம் சாரும் சொல்லியிருக்காரு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோன்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக வந்துடும் மகேந்திரன் சார் அவர்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவர் கூட நிறைய கான்வர்சேஷன் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக மகேந்திரன் சார் வந்து அந்த படத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் அங்கே திடீர்னு தான் சந்தித்தோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே கொம்பு வச்சு சிங்கண்டா வந்து அவர் எனக்கு அப்பாவா நடிக்கணும் அது பேசி வச்சுருந்தோம் அப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டார் என்ன அப்பா இதில் வந்து எனக்கு மாமனார நடிச்சார் மாமா வரேன் அப்பா வரேன்னாரு ரொம்ப சந்தோஷமானது அது அடுத்தடுத்து படங்கள் தொடர்ந்து அந்த படம் முடிச்சுட்டு அடுத்து உடனே நாங்கள் கொம்பு வச்சிங்கன்னா போனோம் அதுலே
நிறையா ஷேர் பண்ணிட்டார் நிறையா விஷயங்கள் அவர் படங்களை பற்றி கேட்டது நல்ல விஷயங்கள் அதனால் பிரச்சனைகள் எப்படி வந்தது என்னென்ன பிரச்சனைகள் அவர் படம் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்தது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் எதனால் இந்த படம் பண்ணிங்க ஏன் இப்படி இருந்தது எல்லா விஷயத்தையும் ஓப்பனாக கேட்கலாம் அவர்கிட்ட ஸோ என்னென்னா நாங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து அவர்கிட்ட கேட்குற மாதிரி தான் இருந்தது அப்படி இருந்தது வந்துச்சு நடிக்கிறது நடிக்கிறதுலையும் இப்படி நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் டேரக்டரில் கரெக்டாக பண்ணணுன்ற அந்த கான்சியஸ் அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ வெரி ஹா அவரோட நடித்தது வந்து சந்தோஷம் பண்ணுது ஸோ சுப்பிரமணியபுரம் டென் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வரைக்கும் நம்ம அந்த படத்தை பற்றி பேசிகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு கல்ட் மூவி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ நீங்கள் பருத்தி வீரன் அமீர் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த சைட் சுப்பிரமணியபுரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க சார் அந்த காஸ்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது இப்போ நீங்கள் உங்கள் கேரக்டருக்கு வந்து ஆள் தேடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க அதை தாண்டி ஜெய் கேரக்டராக இருக்கட்டும் சுவாதி கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை சமுத்திர கணிசகர் கேரக்டராக இருக்கட்டும் இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு சமுத்திர கணி கேரக்டர் வந்து அப்போ பருத்தி வீரன் அவர் கோ டைரக்டர் இருந்தார் எனக்கு அப்போ தெரியும் அமீர் அண்ணன் பார்க்க வருவார் அப்போயே அந்த கனவு கேரக்டர் இவர் நடித்தா நல்லா இருக்குன்ட்டு முடியை நல்லா வளர்த்துருங்கன்னு சொல்லிட்டேன் டே என் முடி நிறையா வளர்ந்துச்சுடா என் ஒய்ஃபு திட்டுது என்ன இவ்வளோ முடிய வச்சுட்டு என்ன என்னென்ன ஐயோ என் அம்மா அவரை வளர்க்க சொன்னோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் பயங்கரமாக வளர்ந்தது ஏன்னா எயிட்டிஸ்க்காக அப்புறம் ஒரு ஷர்ட்டு போட்டு பார்த்தா அது எயிட்டிஸ் கலர் அப்போ தான் அவருக்கு எயிட்டிஸ் டே என்னடா பீரியடாடா அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்படின்னோம் அவர் கதை சொல்லலை ஆனால் நம்பி வந்து பண்ணார் அதுதான் எனக்கு அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது அங்கே தான் எங்களுக்கு நட்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனோம் ஏன்னா அவர் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு இதை என்னோடய முதல் படம் பட் நம்பி அவரை அக்செப்ட் பண்ணி வந்து எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண ஒரு விஷயம் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்போ தான் அவர் வந்து நாடோடிகள் கதையும் சொன்னார் நாடோடிகள் கதை சொன்னோடனே அப்போ நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் என்ன நடிகரை அக்செப்ட் பண்ணால் இந்த படம் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி விட்டுருவேன்னு சொன்னோம் ஸோ அது மாதிரி சுப்பிரமணியபுரத்துக்காக வெயிட் பண்ணோம் அந்த படம் நல்லா வந்தவுடனே அப்புறம் போய் <laughs> 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 அதில் ஜெய் எனக்கு தோணுச்சு இந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருப்பான்ட்டு ஸோ வந்து வந்தவொடனே அவர் இவர் எப்படி முடி வளர்க்க சொன்னால் நீ தாடி வளச்சிட்டு சின்ன பையனாக வந்து நின்றேன் ஏன்னா கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக வேணும்னே தாடி வச்சுட்டு வானே தாடி எடுத்து வந்தவொடனே அவர் ஸ்டில் எடுக்காமல் மதுரை கூட்டு போனேன் மதுரையில் ஒரு அஞ்சு நாள் ஒரு வாரம் ஜெயை சுத்த சொன்னேன் இப்போது அங்கே போ அங்கே போனேன் மதுரைக்குள்ளே இது எடுத்தோம் சுவாதி வந்து அப்படி தான் சுவாதி வந்து தெலுங்கு படம் செல்வராஜ் சார் ஒரு படம் எடுத்தா திரிஷாவுக்கு தங்கச்சியாக நடிச்சிருந்தது தெலுங்கு வருஷம் அப்போ அந்த படம் பார்க்கும்போது இது கரெக்டாக இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சி பேசணும் ஆனால் அவங்களுக்கு இங்கே போனால் சசிகுமார்னா யாரும் தெரியாது அவங்களும் கூகுளில் பார்த்தா என்ன எங்கே தெரியும் செக்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றும் தெரில வரமா பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க நாங்களும் இங்கிட்டு வேறு வேறு ஹீரோயின் தேடணும் அது கிடைக்காமல் போகும்போது அப்புறம் வர்றோன்னு சொல்லிட்டாங்க அதோட வர்றோன்னு சொன்னோடனே ஒரு அந்த பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு வாசன் நண்பர் இருந்தார் அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இப்போ பாலா சார் அமீர் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டு அசிஸ்டண்ட்டுன்னு இருக்காங்க இன்னும் என்னென்னா நான் அவங்களுக்கு பயம் இருக்குல்ல தெலுங்கில் நடிச்சு தமிழில் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ண அப்போ வந்திருக்காங்க பயத்தோடு தான் வந்திருக்காங்க வந்து ஒரு ரூமில் வந்துட்டாங்க நானும் வந்துட்டேன் வந்துட்டாங்க வந்து வெயிட் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு அடுத்த ரூமில் நம்ம டீ சாப்பிட்டு டீ சாப்பிட்டுட்டு அவன் டீ குடிக்க சொல்லு டீ கொஞ்சம் டீலாம் வேணாம் உங்கள் டைரக்டர் வச்சு நாங்கள் பார்த்துட்டு கிளம்பணும் அப்படின்னு தான் இருந்தாங்க சார் உடனே வர சொல்லுவேன் என்ன அவசரமாக வந்து உட்கார சொல்லு அப்படின்னு ஏன் ஏழு நாள் நான் வெயிட் பண்ணல ஒரு வாரம் என்ன வெயிட் பண்ண வச்சாங்க ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணான் சண்டை போடுறதுக்கு நேரம் இல்லை வாங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் போனோடனே வந்து கதை கேட்டாங்க இவங்க கதையை சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்ட்டு க சும்மா ஒரு லைன் மட்டும் சொன்னேன் அப்புறம் என்னென்னமோ கேட்டுட்டாங்க சாங் மட்டும் போட்டேன் கதையெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒரு பாட்டு மட்டும் போடுறேன் கேளுங்க அப்படின்னா ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்கள் இருந்தால் சாங் ரெடியாக வச்சுருந்தேன் கண்கள் இருந்தால் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு கண்கள் இருந்தால் என்னடா கண்கள் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது சாங் சூப்பராக இருக்குன்னு அங்கே தான் இதான் படம் இதான் கதைன்ட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி எங்களுக்கு ஒன்றும் கதையெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்கள் ட்ராஜடி என்றா ஹாப்பி என்றா ட்ராஜடி என்றான்னு கேட்டாங்க ஐயோயோ கரெக்டாக பிடிச்சிருச்சு அந்த பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடா சொல்லுங்கள் ஹாப்பி என் ஃபார் யூன்ட்டேன் ஹாப்பி என்னன்னு சொன்னேன் ஃபார் யூன் ஒரு ஒன்று போட்டு விட்டேன் மூடாவது மட்டும் போட்டேன் ஓகே அப்படி அப்போ ஓகே ஹாப்பி ஹாப்பி
ஐம் அ பேக் ஸ்டாப்பர் ஐம் அ பேக் ஸ்டாப்பர்னு சொல்லி நீ என்னம்மா பேக் ஸ்டாப் பண்ண படத்தெல்லாம் மாறாந்துனு நீ வந்து என்ன எது பண்ணிட்டேன்னே நான் வந்து கோச்சிட்டு போயிடுச்சு ஷிகார்ட் ஆங்கிரி என்னன்னு ஃபோன் அடிச்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சு நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் அத்தனை தடவை கேட்டேன் ஹாப்பி டிக்கா ஹாப்பி நீ ஆமாம் நான் ஹாப்பி நீங்கள் தான் சொன்னேன் ஹாப்பி நீங்கள் உனக்கு இவங்க செத்துடுறாங்க நீங்களாம் செத்துறீங்க அப்படின்னு நானும் செத்துடுவேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செத்துறீங்க ஆமாம் எங்களுக்கு சேட் என்டிங் நீ சாகல இல்லை உனக்கு ஹாப்பி என்டிங் அப்படின்னு நீ சாகல இல்லை உனக்கு ஹாப்பி என்டிங்ல என்னால் உடனே அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் அப்படியே கோ இதாக இருந்தது பேசலை ஒரு மாதிரியாக ஏன்னா ஜெயம் அவ்வளோ அவ்வளோ இதாக அந்த பாட்டெல்லாம் எழுதி வந்து வந்துட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒரு சேட்னஸ்லேயே இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த மூடு தான் எனக்கும் தேவைப்பட்டது அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீ இந்த கோவத்திலே இருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எடுத்துட்டோம் நல்லா பண்ணிடுச்சு நல்லா பண்ணிச்சு அவனும் நல்லா பண்ணிட்டான் பண்ணி முடித்த உடனே அவனும் சூப்பராக பண்ணாங்க ஜெய்யும் அப்புறம் ஜெய்கிட்ட சொன்னேன் அந்த பொண்ணு சூப்பராக பண்ணிடுச்சு நீ பண்ணால் அப்படியே விழுந்தான் இங்கெல்லாம் அடிபட்டுச்சு கையை ஊண்டாமல் பண்ணான் அதெல்லாம் பிரமாதமாக ஜெய் பண்ணாப்பில் ஸோ ரெண்டு பேரும் பண்ணி முடித்த உடனே நான் சொன்னேன் கூப்பிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நல்லா பண்ணிட்டீங்க நல்லா வந்துருச்சு நான் உங்களுக்கு ஏன் இந்த கதையில் முன்னாடியே நான் சொல்லலைன்னா நீங்கள் சாக போகிறீங்க ரெண்டு பேருக்குமே சொல்லாத காரணம் நீங்கள் நான் சொல்லியிருந்தேன்னா நான் கண்கள் ரெண்டார் சாங் எடுத்துருக்க முடியாது உங்களுக்கு இல்லை எங்கேயோ உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வரும் என்ன வரும்னா நான் அவனை கொல்ல போகிறேன்னு அவனுக்கு தெரியும் நான் இவ என்னை கொன்றுவாளோ இவ்வளோ அப்படின்னு அவனுக்கு தோணும் அப்போ உங்களுக்குள்ளே அந்த அந்த பார்வைகளில் வந்து இதாக இருக்குது ஏன்னா நான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஸ்டார்ட் இதெல்லாம் வைக்கிறேன் அப்போ உனக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரதே தப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் உன் மைண்டுக்குள்ளே அது வரக்கூடாது நீங்கள் ஹாப்பியாக அந்த அந்த பண்ணணும் அந்த சாங்கை அப்படி ஒன்று நினைவே இல்லாமல் பண்ணணும் அது அப்போ சொன்னால் தான் வரும் அதனால் அந்த சாங்கை முடிச்சுட்டு நான் சொல்கிறது ஓகே அது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் எனக்கு இந்த மாதிரி கண்கள் கண்டாலும் வந்திருக்காது படம் பார்த்துட்டு சொன்னேன் பட் இருந்தாலும் அது வந்து படம் பார்க்குற வரைக்கும் அது இல்லை கோவத்தில் தான் இருந்தான் என்னை வந்து திட்டுவாங்க யாருமே உன்னை பாராட்டுவாங்க அப்படின்னு நான் வந்து நாங்கள் முதல் பார்த்துட்டோம் என்ன எதுவும் உன்னெல்லாம் பாராட்டுறாங்க தெரியுமா அப்படின்னு அப்படி அப்படியா இருந்துச்சு என்ன திட்டு வாங்கி அப்படின்னு இல்லை இல்லை பாராட்டு வாங்க நான் வேணால் தேட்டர் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு டே அந்த கிளாஷான தேட்டர் எதுவும் அதை மட்டும் சொல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி எந்த தேட்டரில் சத்தம் இல்லாமல் அந்த படத்தை பார்க்க அங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கூப்பிட்டு போனேன் அங்கே கூப்பிட்டு போகிறக்கு முன்னாடி அது ஒரு நாள் மறுநாள் தான் வந்துச்சு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஷோவே ஏதோ பே அங்கே ரூம் பாயிருக்காங்க அங்கே பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு படத்தை அந்த ஹோட்டல் தாங்க அப்படின்னு டீ கொடுக்கணும் டீயை கொடுத்துட்டு என்ன மேடம் இப்படி பண்ணிட்டீங்க அந்த படம் பார்த்து நீங்கள் தான் அடிச்சிங்களா கடைசி இப்படி பண்ணிட்டீங்க இப்படி பண்ணிருக்கக்கூடாதுன்னு அவன் வேறு அள்ளி போட்டு வந்துட்டேன் இல்லை இப்படி சொல்கிறாங்க அவன் கிடக்கிறான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் நீ வந்து பார் ஒரு இடத்துக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கிளாஸான ஒரு தேட்டர் கூட்டு போனோம் அங்கே போனால் அங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க கற்றுறாங்க என்ன கற்றுறாங்க இது இன்னும் எனக்கு அந்த சீன் வரும்போது எனக்கு இவன் நம்ம கற்று என் நீ வந்துடுன்ட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டே போயிடுச்சு நீ வா நீ வா நீ வந்து உட்கார் அப்படின்னு சொல்லி நானும் உட்காந்துட்டேன் எங்கேயா தட்டினா நான் கேட்பேன் அவங்ககிட்ட நீ கேளு அப்படின்ட்டேன் கிளாஸ் தேட்டர் ஏன்னா சென்னையில் அதுக்கு தேட்டர் தெரியாத கிளாஸான தேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உட்காந்தோம் முன்னாடி இருக்கும் கத்திட்டாங்க என்னடா என்னமோ சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு இல்லை ஒன்று பாராட்டுறாங்க நீ பிரமாதமாக நடிச்சிக்கேன் அந்த அழுகை சீனில் பிரமாதமாக பண்ணிட்டேன் இல்லை இது பாராட்டுற மாதிரி இல்லை எது இங்கெல்லாம் எங்கள் ஊரில் வந்து எமோஷனலாக தான் இருந்து கொஞ்சம் எமோஷனலாக தான் பாராட்டுவாங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இன்னமும் வேறு சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அவன் இன்னமும் கற்று நானே பாராட்டில் எமோஷனலாக நான் சொல்கிறான் அப்படின்னு அப்பயும் அதெல்லாம் அப்புறம் பாலாசார் அங்கே அங்கே முடிச்சுட்டு பாலாசார் படம் பார்த்தார் அப்போ தான் அது ஃபுல்லாகவே படமாக பார்த்துச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் கடை சீனுக்கு தான் கூப்பிட்டு போனோம் அங்கே ஃபுல் படமும் அப்போ தான் பார்த்துட்டு அந்த ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் பிடிச்சி பாலாசாரும் பாராட்டினது அதுக்கப்புறம் வந்தது இல்லை சூப்பராக பண்ணிட்டீங்க நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் பட் என்னோடய ரோலும் அப்படின்னா அப்போ தான் அக்செப்ட் பண்ணிச்சு ஸோ நாடோடிகளும் நீங்கள் வந்து அப்படியே நடிச்சு கொடுத்துட்டீங்க அதில் வந்து ரொமான்ஸ் காட்சிகள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்போ பண்ணுறதுக்கும் இப்போ பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஏதாவது இதுதான் இருக்குது இன்னும் அந்த ரொமான்ஸ் வந்தாலே கொஞ்சம் இருக்கு இருக்கு அது எப்படின்னா நம்மளோட பழகிட்டாங்கன்னா அது வராது சில எனக்கு அப்புறம் வந்து நாடோடிகள் படத்தில் எனக்கு வந்து இவங்களோட நடிக்கும்போது ரொமான்ஸ் ஒன்றும் ஈஸியாக வந்தது எனக்கு ஏன்னா அதுதான் நல்லாவும் இருக்கு எனக்கு அந்த சீன்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது அனன்யாவுக்கும் எனக்கும் ஸோ
ஸோ வட சென்னை படத்தில் பார்த்தோன்னா உங்கள் கூட உங்கள் குருவாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேருமே ஒரே இதில் வந்து வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தோணிச்சு அந்த படத்தில் நம்ம ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கலாங்க ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக இருந்திருக்கும் அமீர் சார் இருக்கார் சமுதிர கணி சார் இருக்கார் அவங்கள பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்தது அமீர் சார் அப்படி ஒரு கேரக்டர் எடுத்து பண்ணது ராஜன் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது வெற்றிமாறன் ஓட படம் ஸோ அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் சகோட கேரக்டரும் ஏன்னா அவர் போயிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் வட சென்னைக்கு போகிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு அப்படின்றதுன்றது ஸோ ரெண்டு கேரக்டரும் நல்லா இருந்தது அமீர் சாரோட கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அந்த படத்தில் இன்னும் நிறையா இருக்குதுன்னு சொன்னார் நிறையா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் இன்னும் அடுத்து வரும்னாங்க ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அவங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பார்க்கும்போது அமீர் சரியான கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க சார் சுசீந்திரன் அவர்களுக்கும் கபடிக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது சார் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதுவும் வந்து கபடி மறுபடியும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் டேரக்டர் டேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை அது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது நல்லா இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அவர் வேலை வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பாருங்கள் எல்லாமே புது பிளேயர்ஸு கபடி பிளேயர்ஸு எல்லாமே பெண்கள் அவங்களாம் வந்து ரியல் பிளேயர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கேமரா இந்த இது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அந்த பயமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக்கிவிட்டு வர முதல் பயம் அந்த தயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக போய் ஒர்க் பண்ணலாம் என்ன இது கொடுத்தாலுமே நம்ம பண்ணலாம் நம்பி போய் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி நல்ல நல்ல எனர்ஜியாக ஒர்க் பண்ணோம் எல்லாருமே வந்து ஒரு டீமாக ஒரு குடும்பமாக அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அந்த எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும்ல ஏன்னா கேமரா இது அந்த இதுவுமே இல்லை அது லைவ் அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த பெண்களும் ஸோ அதுக்கு சுசி முக்கிய காரணம் அவங்களுக்கு எந்த டென்ஷனும் பயத்தையும் கொடுக்காம அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு தான் அது ரொம்ப இதுன்னு சொல்லலாம் தளபதிக்கு நீங்கள் ஒரு கதை சொன்னீங்கன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அது இப்போ ஏதாவது அவுட் டேட் ஆகிருக்குமா இல்லைனா அது வந்து எப்போ வேணால் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி அது எப்போ வேணால் நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் அது இப்போ பண்ணல நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவரும் அவரோட நட்பு எனக்கு கிடச்சிது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கதை கேட்டுட்டு அவர் அது ஓகே சொன்ன ஒரு விஷயம் அவரும் அதுக்காக ப்ரொடியூசர் இதெல்லாம் இது பண்ண ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போ வேறு வேறு படங்கள் பண்ணிட்டு வரோம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் கோவம் தான் என்ன பண்ணுவீங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் கோவம் வந்து அப்போல்லாம் அடக்கிக்கிறேன் அதே கடுப்பாக இருக்குது ஆமாம் அப்போ நடிகராக இருக்கனால அதுதான் இன்னொரு இல்லாதுன்னு அதுதான் கேட்டாங்க டைரக்டராக இருக்கும்போது கோபத்தை அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுவேன் எனக்கு அதுக்கான இது இருந்தது இப்போ நடிகராக இருக்கும்போது கூட்டத்தில் கோவப்பட மாட்டேங்குது முடிய மாட்டேங்குது கோவம் பண்ண மாட்டேங்குது என்ன சார் கோவப்படுறாங்க அப்படின்றாங்க அதை கொஞ்சம் அடக்கி தான் வாசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நார்மலாக கோவப்படும் போது என்ன கோவம்னா டென்ஷன் ஆகும் கத்தி அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறந்துடுவேன் அவ்வளோ சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க நான் வந்து அதை தான் சக்ஸஸை வந்து தலையில் ஏற்றிக்கக்கூடாது தோல்வி வந்து மனசுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது ரெண்டும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சாலே நம்ம இது பண்ணிக்கணும் நான் ரெண்டுமே பார்த்துட்டேன் சக்ஸஸை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாகவும் பார்த்துட்டேன் தோல்வியும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ இனி வர்றதெல்லாம் இன்னும் அது எனக்கு ஒரு சாதாரணமாக தான் இருக்கும் லவ் பிரேக்கப் இதை பற்றி உங்கள் கருத்து இப்போ இப்போ பிரேக்கப் தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு லவ்வோட ஸோ லவ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க இப்போ நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவும் முடியாது சொன்னால் என்ன சார் நாடோடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டு லவ்வுக்கு நீங்கள் இப்போ அதுவே எனக்கு முடியலை ஏன்னா அப்படி ஆகி போச்சு என்னமோ நாடோடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி ஊர் ஊராக சேர்த்து வைப்பேன்னு நினச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல லவ் பண்ணாதீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது யாருக்கும் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இவங்க வந்து லவ் பண்ணுறாங்க என்னென்னு கேளுங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்க நண்பர்களுக்குள்ளே இவங்க வந்து லவ் பண்ணாங்க என்னென்னு கேளுங்க வந்து நீங்கள் பேசினாங்க டே நான் கேட்கலான்டா ஆனால் அவங்க நாடோடியில் படத்தை எனக்கே திருப்பி காம்பாயி அப்போ நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் என்ன எங்களை சேர்த்து வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ஒரு நல்ல லவ் நல்ல ஒரு அருமையான லவ் ஒரு நல்ல லவ்வாக உண்மையான லவ்வாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணணும் நிறைய விஷயம் பேசிட்டீங்க ஒரு லைஃப் அப்படியே ரிவைன் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு இருக்குது எங்களுக்கும் வந்து உங்களோட நிறைய விஷயங்கள் கேட்டால் வந்து லாஸ்ட் ஒரு எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சுப்பிரமணியபுரம் மாதிரி ஒரு ரா ஸ்கிரிப்ட் உங்களோட ஸ்டைலில் எப்போ நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் இல்லை இப்போ என்னோடய ரெண்டாவது படமே அது தான் நான் யோசிச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக சுப்பிரமணியம்